是个贪心的人，我并没有没有太多的奢望，我心里只有一个愿望。只要葛头他能幸福，我愿意把我生命的全部都奉献出来。对你是真心的，你不要辜负他，他受了很多的委屈。你胡说的对，雪姨，你才是真正值得我爱的人。
，雪姨，你没想我？啊？你臭美。那你不想我，又不休息，你在干嘛？猜不到了吧？你知道我找到了什么？不知道。你一定不记得了，这是你第一次送给我的花，就在我们医院的门口。是那一次，变成干花了，可惜啊。我有办法，让它重新活过来。是吗？那你有什么办法呢？你把花给我，然后你闭上眼睛。我倒要看看你会变什么魔术。这不是魔术，这是奇迹。来，好吧，那我就等着你的奇迹，看看会怎么样。嗯、啊！哦！你看，奇迹就是这样发生的，相信了吧？这是老天爷真施了什么法术，让这朵玫瑰又复活了？是你的真诚，让它重新复活了。老头。不过呢，像你对我这么好啊，一朵花怎么够呢？这样才够吧。对不起，我没有别的意思，我只是觉得你在里面很忙，不敢打搅吧。要不要进来坐坐？呃，里面太多人了，还是算了吧。大家都说你把影楼设计的很好哦。谢谢，这就好。要不这样吧，我忙了一下午，有点饿了，我们去吃东西。哎，好主意，我有这个想法，走吧。
顶楼的事情真的很谢谢你。是吗？你请我喝东西就是要表示感谢吗？当然，还有一件很重要的事啊。啊不过你要先答应我，不能拒绝我。好，我答应。是什么？影楼的设计费啊！你刚才已经答应我，你要收下喽。这是我绝对不会收的。你别这样嘛，我们是好朋友啊，亲朋好友明算账，你是一定要收的。到现在，我还只是你的普通客人。郝静，我知道你对我好。不过，不过这是我的心意啊，来。好，先你给我，我就收。郝静，我曾经听说一个故事，说是两个人劫后余生，他们躲在冰天雪地的山洞里。他们身边什么都没有，只有一箱钱。他们最后为了取暖，把所有的钱都烧了。于是，他们活了下来。对于希望而言，再多的钱，也都只是灰烬。真是不明白，为什么直到现在，你还是不肯接受？出了这么多，这个幸福是你应得的。可是，不管怎么说，我还是很开心。老天爷对我真是太好了，给了我这样的好运。这就叫做苦尽甘来，你会幸福一辈子。姐姐，我的命是不是太好了？我心里觉得不踏实，就好像我一个人把全世界的好事都占了。你胡说八道什么呀？没有，是真的。雪姨，你从小吃了太多苦，受了太多的委屈，好像所有的好运都轮不到你。不过世界是公平的，你能够有今天，全都是因为老天爷要补偿以前你所有的损失。你要心安理得，知道吗？姐姐，那。你跟陶静是不是也该定下来了？我想应该也不会太久吧。姐姐，要是我们姐妹俩能够一块结婚，那该有多好啊！你说呢？到时候再说吧。姐姐，你平时做事情风风火火的，怎么这会儿又婆婆妈妈起来了？这可不像你啊！你这丫头，怎么教训起你姐姐来了？我总得跟陶静再商量商量。得了吧，陶静呢？还不是你一句话，是你不想那么快就结婚吧？嗯，好了，先不说我的事情了，还先说你的吧。我跟葛涛都已经商量好了
，反正简简单单就行了。别的事我不管，有件事可不能省哦。什么事啊？婚纱照啊。<笑>是啊，我跟葛涛说了，什么时候我们？别什么时候了，就现在吧，我来拍。就现在，来得及吗？他晚上还有节目呢。你现在马上通知搭档旅游，其他的一切交给我，知道吗？好啊，我这就叫他过去。怎么样？好美哦！姐姐，我都认不出我自己了。我是说真的，男人要是看到你这样，一定爱死你。什么呀？你又胡说八道了。等一下，葛涛要是看到你，肯定被你迷倒。越说越没正经了，我可要生气了。哎，新娘来了，雪姨。葛涛，我把雪姨交给你了。谢谢你，你好。嗯，呃，我去准备一些拍照的东西，一会儿会有人带你去化妆，你们稍微等一下。嗯。妆可以不用太浓，这样差不多。把他头发再整理一下。等一下，把头发盘起来拍了，一、二、三，再来，很好，再来一个吧。
，映红，你是不是疯了？你到底想干什么？哎，进来吧。好。那走路没有不好意思啊。不会。来，随便吧。我去打咖啡，等我。我发现你好喜欢百合花啊，每次看到你都有百合的。是吗？来。谢谢。我这爱好真的很多，不过对感情十分专一的。我想说的是，你，你不是一直在问我，我不能接受你的理由吗？现在是应该告诉你的时候了，只是我说出来。可能会伤害你。你说，我一直在利用你，我一直在利用你，假装跟你在一起，然后跟葛涛分手。静，你是一个很优秀的男人。从某个角度来说，你可能比葛涛更出色。只是我们一开始认识的时间就是不对的。怎么说？你所做的一切都不是为了我，而是为了葛涛。这都是作为他看的，是不是？对我全心全意的付出，是。你不值得我去付出。可我们交往那么久，总比普通朋友多一点吧？难道你一句话就把所有的一切都抹杀了吗？你不懂，我当时是没有选择的。你以为我愿意吗？嗯、现在不管你说什么，你都是对的。我只是很幸运，觉得我碰到你。你要生我的气，要怪我，要恨我，我都无话可说。可是我心里也很苦啊。好了，就这样，反正你也没给我什么承诺。
哪有理由问你要求那么多？谢谢。不管你今天跟我说了那么多，就说明你是在乎我，是不是？你不是和滚烫分手吗？我从现在开始，我重新开始追你。唐静、嗯，走吧，我带你去爬山。唐静，爬山。要不要休息一下？好累呀、啊。是，这山看上去不陡，但爬起来真的很累啊。有些事情要经过才能知道。我知道，就像要看清楚一件事，要明白一个人都不是那么容易的。哎，你怎么这么有哲理啊？谈不上什么哲理，就是有点感慨吧。好吧，等爬到山顶上再感慨吧。加油！哎呦，别走了啊！加油！哦。壮观哦！是啊，的确很壮观。其实这么壮观的景象，在我们身边也很多，只是我们平时不在这个高度，所以就看不到了。你是不是想要告诉我，有些事情如果我们能超脱一点，我们就可以看到很多我们平常看不到的事物？算是吧。其实人生像登山一样，需要的是高度。心情不好的时候，就会爬到这山顶上，在这里坐坐。不一会儿，心情自然而然就好起来，是不是很奇妙？陶静，我真的没想到，你会一点都不怪我。我本来以为我跟你说，你会很生气的。说实话，我的确受了伤害，但是我爱你。对于一个我爱的人来说，我给予他的宽容和信任。你后不后悔？后悔？为什么后悔？对我的付出啊！不，你错了。我爱你，但不代表你要爱我。我只能怪我自己无能吧。你不用自责，也不用内疚，我不会那么脆弱。我说过，我不会放弃的今晚的断桥夜话就聊到这儿。听众朋友们，在节目的最后，我为大家献上一首歌，名字叫《天堂新娘》。我的心是否该在原地等？葛涛，你知道吗？我正在这里听着呢。回忆那么甜蜜，所以那么伤心。你就像流星
划过我生命。漫长的美丽，消失不留一点痕迹，只留下我们的曾经。让我再一次爱你，再一。难道你还割舍不掉这段感情吗照片都印好了，让我们过来看看。像你今天这个样子，一分钟都等不了吧？小倩啊，我就是想马上看到嘛。<笑>
定是想让我们好好看一看，就我们两个人。这是一个什么样的人？按理说，你应该比我更了解他呀。你们俩是失恋的，我们两个，你们都以为我们两个是恋人，对不对？我也这样想的。那你这话我就听不懂了。你们俩不是恋人，那是什么呀？我也不知道。反正我已经跟他说，我跟他之间没有那回事。你的意思是？你们没有谈恋爱，你没爱他。我跟他说，我会跟他在一起，完全是在利用他。你真那么说了？那他怎么说啊？我说我利用他，是为了要和葛涛分手。本来以为他会打我，会骂我，但是我没想到，他竟会是一个这么大度、这么宽容、这么大气的人。他真的很内疚。金鹏确实是个挺不错的男人，我相信他这么做也是真诚的。嗯，叶红，有一句话，我不知该不该说。我觉得你还是挺在乎的。也许你自己还没有完全意识到，但我能感觉到。我跟他在一起是挺快乐，可是我一直告诉我自己，我不可以爱他。那你要鼓起勇气，正视自己的感受啊！我现在还能说吗？我已经让他这么伤心了，我根本就没有脸见他。那你也不能这么一直背着包袱折磨自己啊！包袱折磨自己，可以减轻我的罪恶感。那再苦我也愿意。可是你说这样做有用吗？让你心里难受，你想哭就哭出来吧，哭出来会好受一些。算了吧，该怎么样就怎么样，这样也好。我本来就觉得你是个挺豁达的女孩。
，我真的是太幸运了，老天爷，终于把你给了我。好，那就让我们以后永远都在一起。我是说，我们马上结婚。马上？马上。<笑>我好开心啊！哎，走，去哪里啊？傻瓜，去告诉我妈妈呀，让她也高兴一下。心情郁闷的时候，就上山爬山，呼吸一下新鲜空气，放松心情。哎，还乐呢？两个女孩子往山沟沟里跑，人家还以为是碰上疯子了呢。疯一回有什么关系啊？像我跟你啊，就只能自己跟自己疯了。是啊，我跟你现在都没有男朋友，也没什么地方可去的，就只好自己打发自己了。文秀，要不要再疯一回啊？看到那远远的山下没有？喂，我没事啦。喂，我也没事啦。我很好，我也很好。走吧。山去，嗯。山下没有。喂，我没事啦。喂，我也没事啦。我很好，我也很好。走吧。山去。嗯。呃，先生，您是要买给太太还是？啊，送给我女儿，她要结婚。哦，那您就挑一款时尚一点的。嗯。你把这一款拿来，我看看。就这款吧。好，我给您包起来。嗯。当年我送给你的结婚礼物，倩倩，即便我们俩离了，你也别这样，还是有个纪念吧。这是你当年送我的，本想啊，在映红结婚的时候送给他。映红的命是雪依旧的，这个情我永远都不会忘。现在他要结婚了，就把这个送给雪姨吧。真是难为你一片诚心，雪姨肯定会高兴的。倩倩，我们俩今后不论怎么样，我都替雪姨谢谢你。对了，雪姨的婚礼和我一起去吧。代我向雪姨祝贺一声吧，我就不去了。哦，对了，老杨，你的审查也结束了，这两天
，我们就把离婚手续办了。舍不得你搬走啊！傻丫头，你都快要结婚了，我如果不搬走的话，可他要住哪里？我是说，你姐妹俩已经习惯住在一起了，这一分开，我又不是搬去哪里，我就住影楼哎，以后常回来吃饭。可是我心里就是觉得难过，以前我们睡在一起的时候，有着说不完的悄悄话。姐姐，以后我有不开心的事，都不知道跟谁说了。雪姨，我们就算是再好的姐妹，也要成家立业的。是啊，你结婚之后都会有自己的家庭，说不定还有孩子。那我们姐妹俩是不是就回不到从前了？你说呢？身上有你的血，我们会是一辈子的好姐妹的。对，我们永远都是好姐妹。<笑>好是他们新人从这里进来以后，直接到台上，对吧？对他们先从这边进来、嗯，然后我们那个大屏幕上面可以换你的灯片，换你的照片放到里面去。啊，然后的话是香槟是什么时候进来？你看看这里布置怎么样？需不需要检查一下？啊，太漂亮了！我都觉得自己像在做梦一样。喜不喜欢？嗯。<笑>
吴立秀，这次真是辛苦你了。别谢我了，我是替英皇打工的。雪姨，文秀可是我们的总指挥哦。姐姐，你这样也太兴师动众了吧？其实我的意思是，好啦，你什么都别管，这一切听我的，知道吗？看，他才是这里的总指挥啊！哎，准备的怎么样？都都弄好了。好漂亮。新郎官也来试好了。没有了，我是来看看有什么可以帮忙的。映红，有什么要我做的吗？你们别胡闹了，都几点钟了，还不快去准备？<笑>那倒也是啊，我的妆还没有化呢。去吧，李车五点钟会来接你们。嗯，那我们走吧。送你的，喜欢吗？喜欢。哎，待会儿我回家啊，你就在那边迎宾。啊、哦，好。开心吗？嗯。那边呢，就是换衣服的地方。喜欢吗？嗯，那你呢？很喜欢。本来是不是应该在婚礼上来的呢？但是我们都等不及了，一分钟都等不了，对不对？念什么？紧箍咒啊！紧箍咒？是啊，我这个紧箍咒一念，你这枚戒指就休想再脱下来了，它在你手上是会跟的。<笑>好，那我也要来一个。好啊，你来呀、啊！<笑>我这个紧箍咒啊，更厉害，可以把你一辈子紧紧的箍住。<笑>那么，你就紧紧的箍住吧。反正我愿意。啊差不多了，换衣服去吧。一红，您的心里是不是还割舍不下？都过去了，文秀，你是不是也放不下？可惜我没有什么机会。以前是你，现在又是雪姨。说的也是啊，我至少比你幸福。还死去活来的爱过一场，我已经想明白了，我就是这个命。对葛超感情这么深吗？叶红，难道你的心里不苦吗？文秀，那
都是我愿意的。哭了，傻丫头，啊，都过去了。以后啊，我们一定会比现在更好的。世界上男人又不止他一个。好了好了，我觉得有你真好。文秀，你以后有什么心事你就告诉我，不要一闷在心里，知道吗？今天是好日子，别哭了。高兴了。这是你董阿姨送给你的翡翠手镯。这么贵重的礼物，我可不能拿啊！这手镯一共有两，你董阿姨说这一只送给你，还有一只留给你。
我，谢谢董阿姨。爸爸的一点心意，爸，祝贺你。带上。哎。谢谢。还不叫爸爸。今天是雪姨的大喜日子，我高兴她来。走，我们进去。走吧，爸，董阿姨，我们先拍张照吧。还是你总想着周到。好，拍个照片。好好好。好好雪姨的婚礼搞得乱七八糟，是不会罢休的。那怎么办呢？咱们无论如何得阻止他，不能让他胡来。这个人不出来，我们不会有好日子。这话都说过一次了，你怎么还有这种想法呀？别再这样想了。放心啊，没事，我会应付。
很感谢大家来参加我们的婚礼。我们在这里敬大家一杯。妈。得我先来啊！呃，大家是不是觉得很奇怪？其实一点也不奇怪，因为今天新娘子雪姨啊，她是我苏丹平。然后你嚷嚷什么呀？啊！你不想让我说，那我就不说了。希望你到此为止。你害怕了是吧？没事儿。我不会让你为难的，啊！今天是雪姨的大喜日，我不要再闹，听见吗？不要拿妹子，你是我表弟，你让我怎么办我就怎么办。那好，我们到时一会儿出去说，啊，好。不过，这杯喜酒，你不能不让我喝吧？那就。表弟到底是表弟呀、啊！谢谢。特别的礼物，我看还是等雪姨回去再看吧。杨同志，你你想干什么？我什么意思你还不明白吗？你的这份礼物可是冲我来的吧？算你明白。我这也给你准备了个礼物，你要不要看看？好啊，不过咱有话再见。呃，这这个该了结的，现在就了结。对吧？对对对，现在了结。诸位。我和这位先生有点事儿，先出去一下。你们尽兴的喝，都喝好。回头我向各位陪酒。不好意思，来吧。我还没喝够。大明，走。干什么？我还没说话呢，你李姐。杨同志，咱俩不是得说清楚。我回来陪你们大伙喝啊。我我没谁喝。同志，我不不陪你们喝啊！不好意思啊，不好意思，我得给你算账，我账。你要不听我的，我让他一辈子抬不起头来。你听着，你就是跟我有深仇大恨，今天你也别想搅雪姨的婚礼。你要还是个人的话，咱们两个事儿，不理完了以后就再说。你是好人，好父亲，那就为你宝贝的女儿，你不欠我的一分不少的，给我拿去。什么？我欠你？看来他知道要钱了。<笑>哈哈哈哈哈！这这都是你害的，我今天把它拿出来，就是让大家看一看，也为你宝贝女儿贺喜。你挺歹毒啊！他们怎么没把你十个指头都剁下来？你你夸我？啊，好，那要不行啊，咱们再上去。我呀，让大家讲讲雪姨的身世。今天是她大喜日子。喝完了忘了，大明，我再给他点点。走。哎，你，我，你，我了。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
我跟你拼了！什么有两个老婆，两个女人？我何大明怎么什么都没有啊？不除掉的，我们两家人都不会有好日子。你他妈怎么不说话呢？我今天就是来给你算总账的。我到了这一步，我什么都不怕。我就是坐牢，我出来又是一条好汉。我也不会让你们有好日子过，不会让你们有好日子过，知道吗？苏大明，我给你这卡里五十万，你拿去吧。
去了这么长时间呢，我都急死了。何大明呢？班警长何大明呢？啊，他走了。喝酒来，今天是大喜日，葛涛、薛姨，哎，来，要不，今天是大喜日，喝酒。发现跟死者有关的情况，情况发生太突然了。我我们检查过了，电梯门是从顶层打开的。你把通往楼顶的监控资料再放进来。好的，马上放。先去，我可是累坏了。刚才啊，让他和大明搅了一场，我这心里窝得很啊。还是去闹闹洞房，开心开心吧。我也狠狠打了他一顿，多痛快！开心点吧，啊！我也挺开心的，反正。事情也都已经过去了吗？雪姨，你爸爸呢？这半天我都没见着他。他上哪儿了？哎，在那儿呢。就是葛涛吧？我是。你认不认识一个叫何大明的人？认识。跟我们走一趟。哎，警察先生，这是怎么回事啊？干嘛要带他走啊？何大明掉到电梯井里摔死了。什么？何大明死了？我们在监控录像里看到是你架着他上电梯，所以我们想找你了解一下情况。有什么问题跟我们回去说吧。走。走先生，你们可能是误会了，葛涛他绝对不会是凶手的。雪姨，放心吧，没事的。不要啊，今天是我们的新婚之夜呀、啊，你走了，那让我怎么办呢？警察同志，这件事跟葛涛没有关系，有关系的是我。爸爸，咱跟你有什么关系？何大明从电梯井摔下去的时候。就我一个人在场，怎么可以证明？他手里还拿着我一张信用卡。何大明的死和我有直接关系，我愿意配合你们调查。不过我有个请求，今天是我女儿结婚，我希望能送她到新房，尽一份做父亲的责任。不过，你们怕有什么意外，可以把我扣进来，我绝对不会逃跑。
不必了，你也跑不了。不过我们在执行公务，你还是跟我们走吧。走。徐、哦、一，警察先生。警察先生，我求求你们了，求你们，求你们就破例一次，好不好？今天是雪姨的大喜日子，谁也不许哭，啊，不许哭。雪姨，你爸说的对，咱不哭，咱们高兴啊。雪姨，爸爸从来没有见过像你今天这么漂亮。我今天能参加你的婚礼，能看到你和你心爱的人今后一起生活，我真的非常高兴。雪姨，请爸爸一杯酒。刘姐，你也过来坐，过来。送雪姨回家，就是要亲手把她交给你，啊！以后你要对她好啊。嗯，爸，你放心，我一辈子都会好好对待雪姨的。雪姨，爸以前让你受太多的罪了，我心里一直很懊悔，我就希望你以后不要记恨你这个不称职的爸爸。